সংখ্যা মান দ্বারা যোগে উপস্থিত মৌলের আধানের সংখ্যা এবং আধানের প্রকৃতি জানা যায় অর্থাৎ যে মান বা সংখ্যা দ্বারা যোগে উপস্থিত মৌলের আধানের পরিমাণ সংখ্যা এবং সেটি জারিত হবে নাকি বিজারিত হবে এটাকে আমরা নির্দেশ করতে পারি সেই মান বা সংখ্যাটাই হচ্ছে জারণ মান বা জারণ সংখ্যা যেমন দেখো বলছি আমরা যে মান বা সংখ্যা দ্বারা যোগে অবস্থিত প্রতিটি মৌলের আধানের সংখ্যা এবং প্রকৃতি জানা যায় প্রকৃতিটা কি যেমন সেটা কি পজিটিভ প্রকৃতির মৌল হবে নাকি নেগেটিভ প্রকৃতির মৌল হবে তার জারণ মানটা কি পজিটিভ নাকি নেগেটিভ এই বিষয়গুলো আমরা জানতে পারবো এবং সেটা বিজারিত হবে নাকি জারিত হবে এই বিষয়টা আমরা জানতে পারবো আসলে এই মান বা সংখ্যাটাই হচ্ছে আমাদের জারণ সংখ্যা অথবা জারণ মান একটা যোগে প্রত্যেকটা মৌলের জারণ মানের বীজগণিত যোগফল শূন্য হয় এবং আমরা যদি যৌগের মধ্যে জারণ মানগুলো জানতে পারি তাহলে সেই মৌলটা আমাদের বিক্রিয়ক থেকে উৎপাদে যে জারিত হচ্ছে নাকি বিজারিত হচ্ছে সেটাকে আমরা নির্দেশ করতে পারব তো কাজে জারণ মান তাহলে নিরূপণ করা প্রয়োজন আর এই জারণ মান নিরূপণের জন্য আমাদের কিছু প্রথমত কিছু নিয়ম বা কিছু তথ্য আমাদেরকে জেনে রাখতে হবে আমি প্রথমত সেই তথ্যগুলো তোমাদেরকে একটু জানানোর চেষ্টা করছি এরপরে আমরা জারণ মান কীভাবে নিরূপণ করা যায় সেই বিষয়গুলো দেখব প্রথম কথা জারণ সংখ্যার গণনায় আমরা বলেছি জারণ সংখ্যার গণনা থেকে জারণ বিজন বিক্রিয়াকে শনাক্ত করা সহজ কোনো যৌগের উপাদান পরমাণুসমূহের জারণ মান গণনার জন্য কতগুলো নিয়ম অনুসরণ করতে হয় যেমন প্রথম নিয়ম বলছি আমরা চার্জ নিরপেক্ষ বা স্বাভাবিক মুক্ত অবস্থায় সকল মৌলের জারণ মান হবে শূন্য যেমন ধরো হাইড্রোজেন পরমাণু অবস্থায় সোডিয়াম বা ক্লোরিন এগুলো যখন কোনো যৌগ গঠন করেনি তখন তাদের জারণ মানটা অবশ্যই শূন্য হবে এরপর আমরা বলেছি প্রায় সকল ক্লোরাইড যৌগে ক্লোরিনের জারণ মান মাইনাস ওয়ান হবে যত ক্লোরাইড যৌগ আছে প্রায় সকল ধরনের ক্লোরাইড যৌগে মান হবে মাইনাস ওয়ান ধাতব হাইড্রাইট হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা হবে মাইনাস ওয়ান ধাতব হাইড্রাইট কেমন যেমন তোমরা জানো সোডিয়াম হাইড্রাইট পটাশিয়াম হাইড্রাইট ম্যাগনেশিয়াম ইত্যাদি ইত্যাদি এই হাইড্রাইট যৌগগুলোতে অবশ্যই হাইড্রোজেনের জারণ মান হবে মাইনাস ওয়ান কিন্তু হাইড্রাইট ছাড়া সকল ধাতব যৌগে হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা হবে প্লাস ওয়ান ধাতব যৌগে সমস্ত ক্ষেত্রে হাইড্রোজেনের জারণ মান হবে প্লাস ওয়ান যেমন ধরো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হাইড্রোজেন প্লাস ওয়ান ক্লোরিনটা মাইনাস ওয়ান এরপরে দেখো পারঅক্সাইড ব্যতীত প্রায় সকল যৌগে অক্সিজেনের জারণ মান হবে মাইনাস টু কিন্তু পারঅক্সাইডের ক্ষেত্রে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা হবে মাইনাস ওয়ান এখন তোমাদের মাঝে প্রশ্ন আসতে পারে স্যার পারঅক্সাইডটা কি এটার জন্য আমি এর এই স্লাইডের পরের স্লাইডে পারঅক্সাইডের ব্যাখ্যাটা আমি দিয়ে দিব এরপরে দেখো কোনো মূলক বা আয়নের সকল উপাদান পরমাণুর জারণ সংখ্যার যোগ ফল ওই মূলক বা আয়নের চার্জের সমান হবে যেমন দেখো সালফেটের কথা বলেছি আমরা এই সালফেট যোগে সালফার অক্সিজেন এই সম্মিলিত জারণ মানের যোগ ফলটা হবে টু মাইনাস তার মানে এর জারণ মানের যোগ ফল আগে যেমন আমরা বলেছিলাম যে একটা যৌগে যখন যৌগ অবস্থায় থাকলো তখন সমস্ত পরমাণুগুলোর জারণ মানের যোগ ফলটা হয় শূন্য কিন্তু যখন আয়নিত অবস্থায় থাকবে এরকম যৌগমূলক থাকবে তখন তার যোগ ফলটা হবে যৌগমূলকের চার্জের সমান যেমন সেই থিমটা আমরা এখানে দেখিয়ে দিয়েছি সালফার প্লাস সিক্স অক্সিজেন মাইনাস টু চারটা আছে এই জন্য চার দুগুণ আট এবং সম্মিলিতভাবে তাদের চার্জ হচ্ছে টু মাইনাস এরপরে আসো কোনো চার্জ নিরপেক্ষ অণুর জারণ মান হবে শূন্য কারণ চার্জ নিরপেক্ষ অণুর সকল উপাদান পরমাণুর জারণ সংখ্যার যোগফল শূন্য হয়ে থাকে এক নং গ্রুপের অর্থাৎ আমাদের পর্যায় সারণীর কথা আমরা বলছি পর্যায় সারণীতে যারা গ্রুপ একে আছে সে সমস্ত মৌলগুলোকে আমরা খার ধাতু বলে থাকি এই খার ধাতুগুলোর জারণ মান এবং দুই নং গ্রুপের মিথখার ধাতু যারা আছে তাদের জারণ সংখ্যা যথাক্রমে এক নাম্বার গ্রুপের জন্য প্লাস ওয়ান এবং দুই নাম্বার গ্রুপের জন্য হবে প্লাস টু এরপর দেখো কিছু কিছু মৌলের জারণ সংখ্যা একাধিক হয়ে থাকে যেমন দেখো কপার কপারের জারণ সংখ্যা প্লাস ওয়ান হয় প্লাস টু হয় আয়রনের জারণ সংখ্যা প্লাস টু হয় প্লাস থ্রি হয় এরকম যাদের একাধিক জারণ সংখ্যা থাকবে সাধারণত যৌগের মধ্যে ওই একাধিক জারণ সংখ্যাগুলোই কিন্তু আমরা নিরূপণ করে থাকি অবিমিশ্রিত আয়নের জারণ সংখ্যা আয়নের চার্জের সমান যে কথাগুলো আমরা এখানে বলেছিলাম ঠিক অনুরূপ কথা ম্যাগনেশিয়াম টু প্লাস আয়নের জারণ সংখ্যা প্লাস টু ক্লোরাইড ওয়ান মাইনাস অর্থাৎ আয়নিত অবস্থা জারণ সংখ্যা হবে মাইনাস ওয়ান তার মানে আয়নের জারণ সংখ্যা ওই আয়নের চার্জের সমান হয়ে যাবে ধাতু এবং অধাতু দ্বারা গঠিত আয়নিক যৌগে ধাতুর জারণ মান ধনাত্মক প্রকৃতির হবে এবং অধাতুর জারণ মান ঋণাত্মক প্রকৃতির হবে যেমন দেখো সোডিয়াম ক্লোরাইড যোগে সোডিয়ামের জারণ সংখ্যা অবশ্যই প্লাস ওয়ান হবে তাহলে অনুরূপভাবে ক্লোরাইডের জারণ সংখ্যা অবশ্যই মাইনাস হবে 
माइनस वन है क्यों कारण सोडियम क्लोरेट एक धातव जौग धातु अधातु द्वारा गठित जौग एबारो आप सुपार अक्साइड पार अक्साइडर कथा थी से सुपार अक्साइड और पार अक्साइड कि प्रथम तो आसो पार अक्साइड जौग आप समस्त जौगे अक्सिजें चे बसि परमाण अक्सिजें विद्यमान थे कथा हल जे समस्त अक्सिजें जुक्त जौगे स्वाभाविक भाव जतटुकु अक्सिजें थार कथा तरह अक्सिजे परमाण तुलनामूलक बसी आए पार अक्साइड बोले और पार अक्साइड क्षेत्र देखो अक्सिजेने टू माइनस आयन एवं अक्सिजें क्योंकि देखो ओ टू अवस्थाएं आज है नर्माली क्योंकि ओ लिखी बाट एखे क्योंकि ओ टू थे टू माइनस आयन एवं अक्सिजें अक्सिजें यकम एक सींगल बंड अक्सिजें और अक्सिजें माझे एक सींगल बंड यार समजी बंधन विद्यमान थक जमन हाइड्रोजें पार अक्साइड जेटे के तुम्हारे गाठनिक भाव देखान चेषा करक्सिजें अक्सिजें एक सींगल बंडे और हाइड्रोजें साथ अक्सिजें आकटा सींगल बंडर माध्यम जुक्त आगो हे पार अक्साइड सुपार अक्साइड जौगलो कि बला हे समस्त जौगे एनायन अक्सिजें टू माइनस विशिष्ट से समस्त जौग के सुपार अक्साइड जौग बोले सुपार अक्साइडे अक्सिजें और अक्सिजें मजे एक सींगल बंड विद्यमान थको अवश्य समजी प्रकृतर है किंतु एर आयन है ओ टू माइनस ओ टू माइनस देखो पार अक्साइड ओ टू टू माइनस छो बाट एखे है ओ टू शुद्ध एक माइनस एवं पार अक्साइड से नेगेटिव चार्ज कम थे पार अक्साइडर क्षेत्र में नेगेटिव चार्ज छो दुईटा क्योंकि सुपार अक्साइडर क्षेत्र में आगेटिव चार्ज एक भावे सुपार अक्साइड और पार अक्साइडगुल् चिंते परि जमन उदाहरण बोले सोडियम सुपार अक्साइड जमन एखे सोडियम हाइड्रोजें पार अक्साइड एक ही भाव सोडियम पार अक्साइडो बोलते परि जारण संख्या संक्रांत और किस गुरुतपूर्ण तथ्य आसने जो तथ्यगुलो छाड़ा जारण विजन बिक्रिया जारण मान निरूपण करते ही तथ्यगुलिने चेषा कर एक नजर आर देखे नहीं जारण संक्रांत किस गुरुतपूर्ण तथ्य कथा प्रथम देख बला हे मौल इलेक्ट्रन बन्यास सर्वोच्च और सर्वनिम्न जारण संख्या निरूपण करा जा तमान इलेक्ट्रनिक कन्फिगारेशन यक्ट्रनिक कन्फिगारेशन टाइम एक मलिकुले अक्सिडाइजिंग नम्बर ये नम्बरगुलो के निरूपण करते क्योंकुलेट करते सहयोगता कर जेमन बोल परमाणु सर्वशेष कक्षपथे जोजत स्तर इलेक्ट्रन संख्या वो मौल सर्वोच्च जारण संख्या निर्देश कर एक मौल के इलेक्ट्रन बन्यास कर तरह सर्वबहिस्थ स्तरे जतटा इलेक्ट्रन थे से सर्वोच्च जारण संख्या आर मौलटी जोजत स्तरे विद्यमान बेजोर इलेक्ट्रन संख्या वो परमाणु सर्वनिम्न जारण संख्या निर्देश कर जो आप जो इलेक्ट्रन बन्यास करी सब कटाई जुग्न अवस्था थक इलेक्ट्रन ता क्यों नए किस अजुग्न अवस्था तो विद्यमान थक जुग्न इलेक्ट्रनर परिमाण और अजुग्न इलेक्ट्रन अर्थात सर्वबहिस्तर टोटाल इलेक्ट्रन संख्या मौलटा सर्वोच्च जारण मान निर्देश कर तर भेतरे जगह बेजोर अवस्था थको अजुग्न ये इलेक्ट्रनगुल तर सर्वनिम्न चारण मानता को निर्देश कर जमन देखो आपने नाइट्रोजें इलेक्ट्रन बन्यास कर इलेक्ट्रन बन्यास तुम्हारा देखते सर्वबहिस्थ स्तरे टू एस टू टू पी एक्स वन टू पी वाई वन टू पी जेट वन तमें एखे बेजोर तीन एक जोर सब मिलित भाव आज पाँच ट इलेक्ट्रन ये नाइट्रोजें सर्वोच्च जारण संख्या है प्लस फाइव जेहेतु नियमे बोले जतगुल बेजोर इलेक्ट्रन थे से बेजोर इलेक्ट्रन परिमाण सर्वनिम्न जारण संख्या निर्देश कर तीनटा आजोर इलेक्ट्रन सूतरा जारण संख्या है माइनस थ्री एभवे तुम्हारा जेको मौल इलेक्ट्रन बन्यास कर तरह सर्वोच्च और सर्वनिम्न जारण संख्या निर्धारण करते पर मौल सर्वोच्च जारण संख्या पर्या सारणी ओ मौल ग्रुप संख्या अपेक्षा बसि होते ना गुरुतपूर्ण कथा एक मौल की इलेक्ट्रन बन्यास कर तरह जो सर्वोच्च जारण संख्या कारण एक बोले दिए बाहर स्तरे जो परमाण इलेक्ट्रन सेटाई तरह सर्वोच्च जारण संख्या तो ग्रुप संख्यार चे कई बसि होते पर एबारे मूल जो जैगा जारण मान निरूपण करब एत पर्त जारण संख्या क्यों निरूपण करा जाए यह नियमगुल देखान चेषा कर देखो केमन कर जारण मान निरूपण करा जाए एखे पटाशियम डायक्रोमेट एक जौ नहीं लक्ष्य करो पटाशियम डायक्रोमेट जो पटाशियम डायक्रोमेटे हमें क्रोमियम के एक रेड मार्क कर बोल्ड कर मैंने जो जारण मान नियमगुल दिखे खेल करी हमें क्योंकि एक नम्बर ग्रुपर मौल पटाशियम तर जारण माना क्योंकि जाना आ जा जा प्लस वन अक्सिजें जारण मान माइनस टू इटा क्योंकि जाना आंतु 
क्रोमियम जारण मान नहीं क्योंकि को कथा बी क्रोमियम जारण मान क्रोमियम जो ग्रुपे आई ग्रुप नहीं कथा बी तमें अवश्य क्रोमियम जारण मान अजाना और एर ही एकाधिक जारण मान होते निरूपण करार जो एक विश्लेषण पद्धति देखे दिए इटा जदि तुम्हें आयत्त करते पर तुम सहजे शर्टकाटे ये निरूपण करते पर जमन देखो क्रोमियम प्रथम जारण मान धरे नहीं क्रोमियम आईज टू क्रोमियम जारण मान धरे निब टू एक्स एरपर सतट अक्सिजें आ सेभन अक्सिजें जारण मान धरे निब सेभन इंटू तर जारण मान माइनस टू माइनस चौदह पटाशियम आईटा टू पटाशियम जारण मान प्लस टू बा टू लिखे एखंड जी पटाशियम डायक्रम एक चार्ज निरपेक्ष जोग जार कारण जारण समस्त मौलगुल जारण मान जो फल अवश्य शून्य है तो से कथाटा निल जो फल जो देखी पटाशियम दुई क्रोमियम दुईटा टू एक्स प्लस अक्सिजें माइनस फोरटीन इक्ुअल जिरो क्योंकुलेशन कर ले सर्वशेष फलाफल देखते पा एक दैट मीस क्रोमियम जारण मान हो सिक्स सामने एक पजिटिव सैन दीते क्रोमियम प्लस सिक्स तर मान क्रोमियम हे धनत्म प्रकृतर एवं तर जारण मान हे धनत् प्रकृतर जारण मान रोपण और उदाहरण देखिए जेमन सोडियम टेट्रा थायनेट जगटार नाम हम सोडियम टेट्रा थायनेट एखे सालफार के बोर्ड कर सालफारे जारण मान के निरूपण करते हैं एखे चार्ट सालफार आ प्रथम सालफारे जारण संख्या धरे निल चार्ट सालफारे अवश्य फोर एक्स छक्सिजें आईज छो बारो माइनस दुईटा सोडियम आू सोडियम टू एन आबा से आगे कथा जे जेहतु जारण मान जो फल शून्य है क्या सबगल के जो कर फलाफल शून्य बसिए देखो सालफारे जारण मान कत आसे जेमन जो फल देखा इक्ुअल जिरो फोर एक्स इक्ुअल टू टेन एक्स इक्ल टू टू पॉइंट फाइव अर्थात जारण मान जमन सोडियम थाय सालफेटे सालफारे जारण मान है प्लस टू पॉइंट फाइव एखे एक लक्षणीय विषय तुम्हारा देखो जो जारण मान भग्नांश हो फ्रैक्शन हो मैं जारण मान क्यों भग्नांश होते जारण मान जारण संख्या एम एक जिन जार मान शून्य होते धनत्म होते ऋणात्मक होते पूर्ण संख्या होते भग्नांश होते क्यों जोजन क्षेत्र कख तर जोजन कख भग्नांश है ना एवं धनत्म ऋणात्मक प्रकृति है ना क्या इंतजार जोजन और जारण मान मध्य एक पार्थक्य निर्देशकारी उदाहरण हिसाब से परि एबारमें एक जौगमूलक देखान चेषा कर देखो एखे मैंगानिस अक्साइड जेखने तर जोजनिटा आसल मैंगानिस अक्साइड ना बोले पर मैंगानेट ये बोलते परि ये मैंगानेटर टू माइनस चार्ज आभारल मैंगानिजे जारण मान हमें निरूपण करते बला मैंगानिस के बोल्ड कर मैंगानिजे एज यूजी जारण मान धरे निलिजें एज यूज चार्ट धरे निल एब सम्मिलित तो जो फल चार्जर समान है कारण एर आगे हमें जदि जौगमूलक है तेल तर जो फलगुल समस्त परमाणुगुल चार्जर जो माना थक जो फल समान है सब किस बसिए देखो क्योंकुलेशन कर लेक्स वन पाँच सिक्स तर मैं मैंगानीजे जार मान है प्लस सिक्स सुप्रिय शिक्षार्थी बिंदु देखो आप जारण मान निरूपण देखी एर आगे हमें तुम्हारे पटाशियम डायक्रोमेट पारमैंगानेट आयर जारण मान निरूपण देखिए सोडियम टेट्रा थायन जगे जारण मान निरूपण देखिए एन एक बोर्डे जो खेल करो आपने एक जोग नहीं बला है पार अक्सो सालफिरिक एसिड पार अक्सो सालफिरिक एसिड ये कैरोस एसिडो बला जो एटार जारण मान निरूपण करी तेल केमन है अभी एखे संक्षेपे लेखार जो धरि मन करी विषय लिखे नहीं तुम्हारा जो खात निरूपण करते जावश्य धरि मन करी विषय लिखे नहीं सालफार एखे हमें इंडिकेट कर सालफार जे जारण मान अजाना ये निरूपण करते हैं सालफारे जारण मान धरे निल एखे हाइड्रोजें आईटी सूतरा दुईट हाइड्रोजें जारण मान है टू इंटू प्लस वन तर मैं प्लस टू बा टू हमें ये प्लस टू चिन्हित करते 
আমাদের এখানে যৌগের মধ্যে পাঁচটি অক্সিজেন আছে সুতরাং পাঁচটি অক্সিজেনের জারণ মান যেহেতু অক্সিজেন ঋণাত্মক প্রকৃতির এই জন্য ফাইভ ইন্টু মাইনাস টু দ্যাট মিন্স মাইনাস টেন এখন আমরা জানি যে সম্মিলিত যৌগটা যেহেতু চার্জ নিরপেক্ষ এর মধ্যে কোনো চার্জ নেই কাজেই এর সম্মিলিত যৌগের জারণ মানের যোগ ফলটা শূন্য হয় মানে শূন্য হওয়ার কারণে আমরা টোটালটার যোগ করে শূন্য মানটা বসিয়ে দেব ক্যালকুলেশন করলাম ক্যালকুলেশন করে আমরা দেখতে পাচ্ছি সালফারের জারণ মান হয়ে গেছে প্লাস এইট কিন্তু শিক্ষার্থী বিন্দু একটা জিনিস খেয়াল করো আমি জারণ মান নিরোপণে তোমাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের মধ্যে বলেছিলাম যে একটা যৌগের জারণ মান কখনোই তার সর্ববহিস্থ স্তরে যে ইলেকট্রনের পরিমাণ থাকবে তার বেশি হতে পারে না এবং সর্ববহিস্থ স্তরে ইলেকট্রন সংখ্যায় তার সর্বোচ্চ জারণ সংখ্যা হিসেবে বিবেচিত হবে তাহলে সালফারকে যদি আমরা ইলেকট্রন বিন্যাস করি তাহলে তোমরা দেখতে পাবে আমি একটু ইলেকট্রন বিন্যাসটা তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করি সালফার সিক্সটিন ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি ফোর তার মানে এখানে দুই দুই চার ছয় দশ আর এখানে দুই চারে ছয় তার মানে ষোলো মিলে গেল এখন সালফারের বাহিরের স্তরে ইলেকট্রন আছে ছয়টি কিন্তু তাহলে তার সর্বোচ্চ জারণ মান কীভাবে প্লাস এইট হয় এটা তো কখনোই হতে পারে না তার মানে অবশ্যই আমাদের এই মান নিরোপণের মধ্যে কোথাও কোনো সমস্যা আছে কিন্তু আমরা কিন্তু অ্যাজ ইউজুয়ালি যেভাবে ক্যালকুলেশনের সিস্টেম সেই সিস্টেমেই ক্যালকুলেশন করে ফেলেছি তাহলে দেখা যাক আমাদের আসলে ভ্রান্তিটা কোথায় আছে এবার লক্ষ্য করো আমরা এই পারক্স সালফিউরিক অ্যাসিডে যদি গাঠনিক সংকেতটা খেয়াল করি তাহলে আসলে আমাদের ভুলটা ধরতে পারব পারক্স সালফিউরিক অ্যাসিডে গাঠনিক সংকেতে যে চার আমাদের পাঁচটি অক্সিজেন আছে সেই পাঁচটি অক্সিজেনের মধ্যে তোমরা লক্ষ্য করছো যে দুইটি অক্সিজেন কিন্তু একটু ভিন্ন প্রকৃতির আছে দুইটা অক্সিজেন একটু ভিন্ন প্রকৃতির আছে আমরা যখন পার অক্সাইডের কথা বলেছিলাম বলেছিলাম যে পার অক্সাইডের ক্ষেত্রে অক্সিজেনের জারণ মান মাইনাস ওয়ান হয় গাঠনিক সংকেত থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে যে দুইটা অক্সিজেন আছে মূলত এই দুটো অক্সিজেন পার অক্সাইড হিসাবে সংযুক্ত আছে আর বাদ বাকি যে তিনটা অক্সিজেন যুক্ত আছে এই তিনটা অক্সিজেন স্বাভাবিক অক্সিজেন হিসাবেই যুক্ত আছে তাহলে সেই হিসাবে সালফারের জারণ মান আমরা এক্স ধরলাম হাইড্রোজেনের তো আমরা জানি সরি এখানে প্লাস হবে প্লাস টু অক্সিজেনের ক্ষেত্রে যে দুইটা অক্সিজেন পার অক্সাইড হিসাবে আছে এই পার অক্সাইড যোগের ক্ষেত্রে অক্সিজেনের জারণ মান মাইনাস ওয়ান তাহলে তাদের জারণ মানের সম্মিলিত হবে মাইনাস টু এবং তিনটি অক্সিজেন যেটা স্বাভাবিক অবস্থায় আছে এই তিনটি অক্সিজেনের জারণ মান হবে মাইনাস টু তার মানে তিন দুগুণ ছয় এখন যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে লক্ষ্য করবে দেখো এক্সের মান কিন্তু প্লাস সিক্স তার মানে সালফারের জারণ মান হবে প্লাস সিক্স কাজেই একটা যৌগে তার জারণ মানটা কতটুকু হবে সেটা অবশ্যই নির্ভর করবে তার বাহিরের স্তরে সর্ববহিষ্ঠ স্তরে কতটি ইলেকট্রন বিদ্যমান আছে সেই সংখ্যার ওপরে এই সংখ্যার চেয়ে কখনোই জারণ মানটা বেশি হতে পারবে না সুতরাং তোমরা যে যৌগই তোমাদেরকে দেখ না কেন সেই যৌগটা অবশ্যই দেখে যদি কোনো কনফিউজড হয়ে যাও যে জারণ মানটা বেশি চলে আসছে তখন তুমি তার গাঠনিক সংকেতটা দেখবে গাঠনিক সংকেত দেখলেই বুঝতে পারবে যে এখানে এর মধ্যে কোন জায়গাতে সমস্যাটা আছে হ্যাঁ মাইডার স্টুডেন্টস দেখো আমরা জারণ মান নিরোপণ দেখলাম এবার আমাদের যে টপিক্সটা আছে সেটা হচ্ছে অক্সিডাইজিং এজেন্ট বা জারক পদার্থ কাকে বলে এবং বিজারক পদার্থ কি এই পদার্থগুলো কি কি কিভাবে আমরা এদেরকে মনে রাখবো বা চিনবো তো প্রথমে আসো জারক পদার্থের কথা আমরা বলেছিলাম জারক পদার্থ হচ্ছে আমরা বলেছি যে সমস্ত পদার্থ অন্য কোনো পদার্থের জারণ ঘটায় যে সমস্ত পদার্থ অন্য কোনো পদার্থের জারণ ঘটায় কিন্তু নিজে বিজারিত হয় তাকে জারক পদার্থ বলে অন্যভাবে যদি আমরা বলি যে সমস্ত বস্তু অন্য কোনো বস্তুতে অক্সিজেন বা অন্য কোনো তৈরি ঋণাত্মক মৌল বা মূলকের সংযোজন ঘটাবে বা তাদের অনুপাত বৃদ্ধি করবে অথবা অন্য বস্তু থেকে হাইড্রোজেন বা অন্য কোনো ঋণাত্মক মৌল বা মূলকের অপসারণ ঘটাবে বা অনুপাত হ্রাস করবে সেই বস্তুকেই বলা হয় জারক পদার্থ সহজ ভাষায় জারক পদার্থ বিজারণ বিক্রিয়া দিবে এই কথাটা আমরা এক কথা মনে রাখতে পারি জারক পদার্থ বিজারণ বিক্রিয়া দিবে তাহলে যে পদার্থটা বিজারণ বিক্রিয়া দিচ্ছে সেই পদার্থটাই জারক পদার্থ যদি আমরা উদাহরণগুলো লক্ষ্য করি দেখো অক্সিজেন ওজন ফ্লোরিন ক্লোরিন মানে আমাদের যে হ্যালোজেন মৌলগুলো আছে হাইড্রোজেন পার অক্সাইড 
पटाशियम पार मैंगानेट पटाशियम डायक्रोमेट मैंगानीज डाइक्साइड इत्यादि इत्यादि इस समस्त मौलगल मूलत अक्सिडाइजिंग एजेंट बा जारक पदार्थ अनुरूप विजारक पदार्थ बाकी थी रिडिंग एजेंट देखो जिस समस्त पदार्थ अन्न को पदार्थ विजारण घटाय अर्थात खेल रखे विजारक पदार्थ नाम मिल आजारक पदार्थ अन्न पदार्थ विजारण घटा तेल तर विपरीत कि निजे जारण घटे जे समस्त पदार्थ अन्न को पदार्थ विजारण घटा निजे जारित है विजारक पदार्थ बला है अन्य भाव ठीक आगे मत ए कथाओ बोलते परि जे समस्त वस्तु अन्न को वस्तुते हाइड्रोजें व्य को तरित धनत्मक मौल व मूलक संयोजन घटा वनुपात बृद्धि कर अथवा को वस्तु के अक्सिजें को तरित ऋणात्मक मौल व मूलक अपसारण घटा अनुपात ह्रास कर से समस्त वस्तु के विजारक पदार्थ उदाहरण लक्ष्य करो सकल धातु एक एक मन रखार विषय सकल धातु जतगुल धातु आज सोडियम पटाशियम क्योंसियम जिंक कारण इत्यादि ये समस्त धातुगुलो साधारण विजारक होड़ा हाइड्रोजें कार्बन सालफार डाइक्साइड नाइट्रास एसिड सालफिरास एसिड हाइड्रोब्रमिक एसिड हाइड्रोडिक एसिड अक्सालिक एसिड सोडियम थायोसालफेट मार्कारिक क्लोराइड इत्यादि इत्यादि यह समस्त पदार्थगुल मूलत विजारक पदार्थ हिसाब से विवेचित जारक और विजारक पदार्थगुल जारक पदार्थ विजारक पदार्थगुल अवश्य रासायनिक बिक्रिया जख प्रयोग करब तक जान सहजे चिंते परि इरपे जेटाई जा देखल यगलर भित आयन इलेक्ट्रन पद्धति क्यों जारण बीजन बिक्रिया समताकरण करा जाए से पद्धति शिखे नवर चेष्टा करब सुप्रिय शिक्षार्थीबिंदु आप जारण बीजन बिक्रियार समताकरण देखी समताकरण तो क्यों करा जाए यह बोझान तुम्हारे एखे एक बिक्रिया लिखे देखो पटाशियम पारमैंगानेटर सबसे सालफिरिक एसिड और हाइड्रोजें सालफाइट इरा परस्पर बिक्रिया कर पटाशियम सालफेट मैंगानस मैंगानिस सालफेट सालफार और पानी उत्पन्न कर तो ये बिक्रिया जारण बीजन जावर आगे हमें किस कथा बोलते चाची बिक्रिया जो तुम्हारा जो लक्ष्य करो तेल देखिए एखे एक असिड आ एक विजारक पदार्थ आज एक जारक पदार्थ आज हमें जी जारण बीजन बिक्रिया अवश्य जारक विजारक पदार्थ थक कितु से असिड थक कथा बो तब असिड थे थकते परे ए रखम असिड और थकते परे जमन हाइड्रोक्लोरिक असिड वनान्य असिड ए रखम जमन असिडा थक जस्ट टेक्निक बिक्रिया करार्जन जो असिडा कौन जगह व्यवहार करब प्रथम जर जारण मान परिवर्तन है तर कि जारण बीजन बिक्री हिसाब से देखो द्वितियत जदि जोगे ये बिक्रियार मध्य कोग असिड हिसाब से थे असिडर जो प्रोटन एस प्लस आय से अवश्य विजारण बिक्रिया के सहायता कर खेल रखब क्यों लागब क्यों क्यों एटे के बीजारण बिक्रिया के सहायता कर जो डिटेल्स जब तुम्हारा ये देखते पा प्रथम आसो जारण मानगुल देखे नहीं जगर प्रति मौलर जारण मानगुलो देखान चेषा कर जार मानगुल लक्ष्य करो देखिए पटाशियम प्लस वन मैंगानीजे प्लस सेभेन अक्सिजें माइनस टू निरूपण कर जारण मान सरसर नियम दिए हाइड्रोजें प्लस वन सालफेट जौगमूलक माइनस टू एचड़ाओ एखे आर हाइड्रोजें प्लस वन आलफार माइनस टू पटाशियम प्लस वन सालफेट जौगमूलक माइनस टू मैंगानीज प्लस टू सालफेट माइनस टू सालफार शून्य क्यों शून्य कारण ये मौल अवस्था आज जी मौल अवस्था जारण मान शून्य है तेल से हिसाब से सालफेटर जार मान अवश्य शून्य है पानी पानी दे देखते इन्हें हाइड्रोजें आसे हाइड्रोजें प्लस वन और अक्सिजें है माइनस टू एखे जो एक इंडिगेट करी एक लक्ष्य करी तेल देखिए जौगुलर जो मौलगुल आज सब मौल जारण मान क्यों परिवर्तन है परिवर्तन हो बिक्रिय के मैंगान पटाशियम पार मैंगानेटे मैंगानीजे प्लस सेभेन थे उत्पादे जे प्लस टू लक्ष्य करो प्लस सेभेन थे प्लस टू एचड़ा कथाय परिवर्तन हो हाइड्रोजें सालफाइडे माइनस टू सालफारे माइनस टू थे सालफारे शून्य और अन्न्य जो मौलगुल आज लक्ष्य करो हाइड्रोजें एखे प्लस वन पास प्लस वन तेल तर जार मान कोवर्तन है अक्सिजें माइनस टू एखे माइनस टू तर जार मान कोवर्तन है जर जार मान परिवर्तन है ता जारण बीजन बिक्रिया अंशग्रहण करना तेल जरा जारण बीजन बिक्रिया अंशग्रहण कर तरह के दिखे जो खेल करी सालफारे क्षेत्र में माइनस टू थ प्लस टू सरि शून्य हो प्लस माइनस टू थ शून्य माइनस टू बड़ो ना कि शून्य बड़ो 
অবশ্যই মাইনাস টু থেকে শূন্যটা বড় তার মানে এখানে জারণ মানের বৃদ্ধি হয়েছে এই জন্য এই অংশের মধ্যে হবে জারণ বিক্রিয়া সংঘটিত হবে আমরা এইভাবে ইন্ডিকেট করে নিতে পারি আবার পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেটে ম্যাঙ্গানিজ এ প্লাস সেভেন থেকে ম্যাঙ্গানিজ প্লাস টুতে পরিণত হয়েছে এখানে প্লাস সেভেন থেকে প্লাস টু বুঝতেই পারছি আমরা জারণ মানটা কমে গিয়েছে আর জারণ মানে হ্রাস বা কমে যাওয়া মানেই হচ্ছে বিজারণ বিক্রিয়া তাহলে আমরা প্রথমত জারণ বিজারণের সমতা করতে গেলে আমরা অবশ্যই আগে জারণ মানের পরিবর্তনটা খেয়াল করে নেব জারণ মানের পরিবর্তন খেয়াল করলে আমি বুঝতে পারব কোথায় জারণ হচ্ছে কোথায় বিজারণ হচ্ছে এরপরে আসি যার জারণ বা বিজারণ হয়েছে সেইগুলোকে আমরা একটু আয়নিত অবস্থায় লিখতে চাচ্ছি আমরা এটাকে জারণ বিক্রিয়া বা জারণ অর্ধ বিক্রিয়াও বলতে পারি কারণ এটা তো টোটাল বিক্রিয়া একটা অর্ধেক অংশ এই জন্য এটাকে আমরা অর্ধ বিক্রিয়াও বলতে পারি লক্ষ্য করো সালফার সালফার মাইনাস টু থেকে সালফার শূন্য হয়েছে এখানে এই যে জারণ মানে ডিফারেন্স পার্থক্যটা আমরা দেখতে পাচ্ছি মাইনাস টু থেকে শূন্য তার মানে দুই যেহেতু জারণ মানটা এখানে বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে অবশ্যই এখানে দুইটি ইলেকট্রনের ত্যাগ হবে কারণ জারণ মানের বৃদ্ধি মানেই জারণ বিক্রিয়া আর জারণ বিক্রিয়া মানেই ইলেকট্রনের দান কতটুকু ইলেকট্রনের দান হবে সহজ বুদ্ধি এই জারণ মানের যতটুকু ডিফারেন্স হবে তত পরিমাণ ইলেকট্রনের ত্যাগ ঘটবে এবার আসো বিজারণ অর্থ বিক্রিয়া আমরা একটু খেয়াল করি বিজারণের ক্ষেত্রে একটু মনোযোগ দিব আমরা আসলে এই যোগের মধ্যে তিনটা অংশ কিন্তু বিদ্যমান থাকার কথা নয় অবশ্যই যোগের মধ্যে দুইটা অংশ বিদ্যমান থাকবে কিন্তু আমাদের মনে হচ্ছে যোগের মধ্যে তিনটা অংশ বিদ্যমান পটাশিয়াম একটা ম্যাঙ্গানিস একটা অক্সিজেন একটা আসলে কিন্তু পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেটে এই পার ম্যাঙ্গানেট এম এন ও ফোর এটা যৌগমূলক হিসাবে আছে এই জন্য এটা টোটাল চার্জ হচ্ছে টু মাইনাস আর পটাশিয়াম যেটা আছে এই পটাশিয়ামের দুঃখিত এখানে আসলে টু মাইনাস নয় এটা হবে ওয়ান মাইনাস কারণ একটা পটাশিয়াম বাদ দিয়ে লিখছি আমরা পটাশিয়ামটা হচ্ছে ধনাত্মক আর পার ম্যাঙ্গানেট এটা হচ্ছে ঋণাত্মক প্রকৃতির তাহলে এই পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেটে পটাশিয়ামের জারণ মানের পরিবর্তন হয়নি ম্যাঙ্গানিজের পরিবর্তন হয়েছে অক্সিজেনেরও কিন্তু জারণ মান পরিবর্তন হয়নি কিন্তু আমরা যৌগে তিনটা অংশ আকারে কখনোই লিখতে পারি না এই জন্যই পার ম্যাঙ্গানের যৌগমূলক থাকলে তাকে যৌগমূলক আকারেই লিখতে হবে এখন ম্যাঙ্গানিজের এই পার ম্যাঙ্গানেট থেকে আমাদের উৎপাদে পরিণত হয়ে গেছে ম্যাঙ্গানিজে সেই ম্যাঙ্গানিজটাকে আমরা লিখেছি যেখানে জারণ মান প্লাস এখানে চার্জিত হচ্ছে টু প্লাস আর জারণ মানটা হচ্ছে প্লাস টু এবার লক্ষ্য করো ম্যাঙ্গানিজের প্লাস সেভেন থেকে প্লাস টু ডিফারেন্স কত পাঁচ তাহলে পাঁচটা ইলেকট্রনের এখানে যেহেতু ঘাটতি হয়েছে তাহলে অবশ্যই তাকে পাঁচটা ইলেকট্রনে গ্রহণ করতে হবে এখন কথা হলো আমরা বলেছিলাম যে বিজারণ বিক্রিয়ায় অবশ্যই অম্ল থাকলে সেটা বিজারণ বিক্রিয়াকে সহযোগিতা করবে কেন সহযোগিতা করবে এখানে ম্যাঙ্গানিজের পরিবর্তন আমরা দেখলাম কিন্তু অক্সিজেনটা কি হবে এই অক্সিজেনটাকে অপসারণ করার জন্যই মূলত অ্যাসিডের প্রোটন এখানকার হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন মিলে সেটাকে পানিতে পরিণত করে দিবে এই কারণের জন্য এই অ্যাসিডের প্রোটনটা বিজারণ বিক্রিয়াকে সহযোগিতা করবে তাহলে আমরা লক্ষ্য করি হাইড্রোজেন অক্সিজেন মিলে পানি গঠন হয়েছে এখানে একটা সমতার প্রয়োজন যেহেতু এখানে চারটা অক্সিজেন আছে এই জন্য আমি পানির সামনে চার দিয়ে গুণ দিয়েছি কারণ চার দিয়ে গুণ দেওয়ার ফলে এখানে হাইড্রোজেন কয়টা হয়ে গেল চার দিয়ে গুণ আটটি তাহলে হাইড্রোজেনকে বাম পাশে সমতার জন্য এই পাশে আমি আট দিয়ে গুণ দিয়ে দিব আর ইলেকট্রনের কথা আগেই বলেছিলাম এখানে প্লাস সেভেন থেকে প্লাস টু তার মানে ডিফারেন্স হচ্ছে ফাইভ শিক্ষার্থীরা এই প্লাস এই যে পাঁচ যে ডিফারেন্স ঠিক তত পরিমাণ ইলেকট্রন তুমি এখানে সংযুক্ত করে দেবে আমরাও সেই কাজটা করলাম এখন আসো আমাদের জারণ বিজন বিক্রিয়া দেখানো শেষ কিন্তু জারণ বিজন বিক্রিয়ার যুগপথ ঘটে সেটা কিন্তু আমাদের এখনও মেলেনি কারণ এখানে পাঁচটি ইলেকট্রনিক গ্রহণ হয়েছে এখানে দুইটা ইলেকট্রনিক ত্যাগ হয়েছে এটা সমতা করার অনেকে অনেক জাতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করে আমি তো আমার মতো একটা সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করব সেই পদ্ধতিটা হচ্ছে এখানে পরস্পরের ইলেকট্রন এমন যদি হয় জোর বিজোর যদি থাকে তাহলে পরস্পর ইলেকট্রন পরস্পরকে বিপরীতভাবে গুণ করে দিব তাহলেই কিন্তু সমীকরণে সমতাটা হয়ে আসবে যেমন দেখো এই পাঁচ দিয়ে আমি এই সমীকরণকে গুণ দিয়ে দিলাম তাহলে কিন্তু ইলেকট্রন আসলে দশ হয়ে গেল আবার এই দুই দিয়ে এই সমীকরণে যদি আমি গুণ দিয়ে দিই তাহলেও কিন্তু ইলেকট্রন দশ হয়ে গেল আমরা এখন এটাকে সংযুক্ত করব যোগ করে যোগ করে পাঁচটা সালফার দুইটা পার ম্যাঙ্গানেট আর দুগুণ ষোলোটা এইচ প্লাস আয়ন ইলেকট্রন কেটে গেল টু ম্যাঙ্গানিস 
चार दुगुण आठ पानी पाँचटा सालफार এখন আমরা আমাদের এটাকে মাদার রিয়াকশন বলে থাকি এই রিয়াকশনে যদি আমরা খেয়াল করি আমাদের এই এখানে একটা চার্জ বাদ পড়ে গেছে জারণ মান মাইনাস টু আর এর চার্জ হচ্ছে টু মাইনাস এখানে যে আয়নিত অবস্থাগুলো আছে আমাদের বিক্রিয়া কিন্তু সেগুলো সব পরিপূর্ণ অবস্থায় আছে তো যে আয়নগুলো আছে সেই বিক্রিয়াটাকে পূর্ণ করার জন্য আমাদের কিছু কিছু আয়নের প্রয়োজন হতে পারে যেমন তোমাকে যদি একটা উদাহরণ দেই একটা মাঠে যখন খেলা চলে তখন খেলোয়াড়রা খেলাধুলা করে মূলত তারা হচ্ছে খেলার একটা মূল পার্ট কিন্তু ওই মাঠে যদি কোনো দর্শক না থাকে বা ওই খেলাটা যদি কেউ না দেখে তাহলে খেলাটা কিন্তু সার্থক হয় না তাহলে এই সার্থকতাটা নির্ভর করে দর্শকের উপরেও ঠিক আমাদের এই বিক্রিয়াটাকে পরিপূর্ণ করার জন্য যারা এখানে জারক বিজারক হিসেবে আছে তারা ছাড়াও আমাদের এই বিক্রিয়াটাকে পরিপূর্ণ করার জন্য কিছু দর্শকের প্রয়োজন যেটাকে আমাদের এই পরিভাষা আমরা বলে থাকি দর্শক আয়ন তার মানে যারা বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করেনি কিন্তু বিক্রিয়াটাকে পূর্ণ করতে সহযোগিতা করছে তারাই হচ্ছে দর্শক আয়ন তা আমরা সেই দর্শক আয়নগুলোকে যুক্ত করব তো দর্শক আইন যুক্ত করার আগে আমরা এখানে লক্ষ্য করছি হাইড্রোজেন এবং সালফার দিয়ে হাইড্রোজেন সালফাইড গঠন হয়েছে এবং আমাদের এখানেও কিন্তু সালফার এবং হাইড্রোজেন বিদ্যমান আছে কাজে এই আয়নগুলো দিয়ে যদি পরস্পর একটা যৌগ গঠন করা যায় তাহলে আমরা আগে সেই যৌগটা গঠন করতে পারি দেখো একটা হাইড্রোজেন সালফাইড গঠন করার জন্য আমাদের দুইটা হাইড্রোজেন এবং একটা সালফারের প্রয়োজন তার মানে এখানে সালফার আছে পাঁচটা তাহলে পাঁচটা সালফার দিয়ে হাইড্রোজেন সালফাইড গঠনের জন্য অবশ্যই দশটি হাইড্রোজেনের প্রয়োজন আমাদের সরবরাহ কিন্তু ষোলোটি আছে তাহলে আমরা এটাকে হাইড্রোজেন সালফাইড গঠন করতেই পারি তাহলে আমরা ফাইভ এস টু এস প্লাস টু এম এন ও ফোর তাহলে আমার এখানে দশটা যদি ব্যবহৃত হয় আরও থেকে যায় ছয়টি এস প্লাস টু ম্যাঙ্গানিস প্লাস এইট ওয়াটার প্লাস ফাইভ সালফার এবার আসো এই যে আয়নিত অবস্থাগুলো আছে এগুলোকে পূর্ণ করার জন্য এর সঙ্গে কি দিলে এই আয়নটা পূর্ণ যোগে পরিণত হয় অথবা এই আয়নের সাথে কি দিলে একটা পূর্ণ যোগে পরিণত হয় আমরা যদি এই বিক্রিয়াটা খেয়াল করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি এই পার ম্যাঙ্গানেটের সাথে পটাশিয়াম অ্যাপসেন আছে আবার হাইড্রোজেন আয়নের সাথে একটা সালফারও অ্যাপসেন আছে তাহলে আমরা অবশ্যই উভয় দিকে এই পটাশিয়াম এবং আমাদের যে সালফার আছে এটাকে সংযুক্ত করে দিতে পারি যেটা আমাদের দর্শক আয়ন হিসাবে সংযুক্ত হতে পারে দুঃখিত এখানে আসলে হাইড্রোজেনের সাথে আমাদের সালফেট আয়নটা অনুপস্থিত আছে সুতরাং আমরা সালফেট আয়নটাকে এখানে যুক্ত করে দিব তাহলে আমরা লিখতে পারি উভয় দিকে দর্শক আয়ন পটাশিয়াম প্লাস ও সালফেট টু মাইনাস যুক্ত করে পাই এটা যেহেতু যৌগ আছেই তাহলে ফাইভ এইচ টু এস প্লাস টু কে এম এন ও ফোর প্লাস হাইড্রোজেন এবং সালফেট মিলে হবে সালফিউরিক অ্যাসিড এইচ টু এস ও ফোর এখানে একটু লক্ষ্য করবো আমরা দেখো সালফিউরিক অ্যাসিড গঠন করতে আমার দুইটা হাইড্রোজেন ব্যবহার হয়ে গেছে বাট এখানে আছে ছয়টি হাইড্রোজেন তাহলে আমি কি এখানে ছয় দিব যদি ছয় দিই তাহলে তো গুণ করে ছয় দুগুণ বারোটা হবে আমাদের মূল টার্গেট কিন্তু সব মিলে হাইড্রোজেন ছয়টা হওয়া কাজেই এখানে যেহেতু দুই আছে সামনে তিন বসালেই কিন্তু আমাদের ছয়টা পূর্ণ হয়ে যায় কাজে এখানে ছয় থাকলেই যে ছয় দেব এমন কথা নয় এবার আসি উৎপাদে ম্যাঙ্গানিস অবশ্যই ধনাত্মকের সঙ্গে ঋণাত্মক সংযুক্ত হবে তাহলে ম্যাঙ্গানিসের সাথে সালফেট ম্যাঙ্গানিস সালফেট এইট ওয়াটার ফাইভ সালফার এখন আমরা যেহেতু দর্শকায়ন দুইটা যখন দর্শকায়ন থাকবে এরকম দুইজন যখন দর্শকায়নকে যুক্ত করলাম তখন দর্শকায়ন যুক্ত হয়েও একটা যৌগ গঠন করে ফেলবে সে যৌগটা হবে কি পটাশিয়াম এবং সালফেট মিলে পটাশিয়াম সালফেট 
के टू एस ओ फोर जेहतु हमें दर्शक आयन दिए सबेम जौटा गठन कर लम कमार योग समता थे ना थकते पर एक लक्ष्य करब समता सम्भवत हो आ खाल कर देखो हाइड्रोजें कयटा आँच दुगुण दस तीन दुगुण छय तमें षोलोटा हाइड्रोजें आठ दुगुण षोलोटा मिले गे सालफार आ पाँचा इखने ये पशे पाँचा सालफार सब मिले गे पटाशियम आईपे दुईटी पशे दुईटी मिले गल मैंगानीज आईटी पशे दुईटी मिले गल अक्सिजें जो खेल करी चार दुगुण आठटी अक्सिजें आठटी मिले गे एबार जो सालफेट खेल करो तीन एखे दुईटी एखे एक सालफेट मिले गे ये जारण विजारण अर्थ बिक्रिया आयन इलेक्ट्रन पद्धति समता विधानगलो करते प्रिय शिक्षार्थी बिंदु हमें जे भाव नियमगुल देखल तुम्हारा चाहले ये करते पर अथवा जैगाते अने परिवर्तन कर जमन ये अने के नम्बरिंग एक नम्बर समीकरण ये दुई नम्बर समीकरण आबा एक भाषा लेखे जो एक नम्बर के पास दिए अथवा दुई के दुई नम्बर समीकरण के दुई दिए गुण कर आर परस्पर जो कर पाए तुम्हारे जेटार सुविधा मना है तुम से भाव क्ज करते पर तब यमगुलो जो तुम फलो करो तेल जेको आयन इलेक्ट्रन पद्धति जारण विजन बिक्रे समता विधान तुम्हें करते पर इनशाला तो तुम्हारे बाड़ी का रही ये तुम्हारा अवश्य ए जतियों और जतगुल बिक्रिया पा सब बिक्रियागुल तुम्हारा समता करार चेषा कर जो एक क्षेत्र में तुम्हारा को प्रब्लेम सम्मुखीन हो तो अवश्य हमारे भिडियोर जो कमेंट बक्स से तुम ये उल्लेख करते कमेंट करते अथवा सहसे हमारे कथा बोलते पर समाधान देर चेषा करब इनशाला